saludamos a todos con la paz del Señor Jesús, en especial a los niños de 3 a 7 años que nos acompañan en esta clase. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar al Señor para dar inicio a la clase de hoy. Señor, clamamos por el poder que hay en la sangre de Jesús, esta sangre que tiene poder para limpiar nuestros corazones y libertarnos. Te pedimos perdón y que, Señor, puedas estar retirando aquello que no proviene de ti para que podamos sentir tu presencia y tener comunión contigo en la clase de hoy. Clamamos así en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Ahora vamos a cantar el Or, mi Dios, mi Padre. Gloria a Jesús, porque tenemos a la sangre de Jesús que nos limpia, ¿verdad? Entonces, con mucha alegría, vamos a glorificar el nombre del Señor con el Lord que dice, Maravilla es el amor de Dios. Maravilla. enseñanza de este día y hoy vamos a hablar sobre la familia de Moisés. Todo este mes hemos estado estudiando sobre la familia y hoy vamos a conocer la historia de una familia de un siervo de Dios llamado Moisés. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias o si no van a acompañar con la profesora lo que está proyectado. Vamos a leer conmigo Hebreos capítulo 11 versículo 23 que dice así. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. En este tiempo que Moisés nació, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba siendo esclavizado. Y ser esclavo, ¿ustedes se acuerdan? Es trabajar mucho, ser maltratado y no recibir nada por ese trabajo. Y el pueblo estaba muy triste por eso. Y Moisés nació en ese tiempo. Solo que en este tiempo el pueblo de Israel estaba creciendo mucho. Estaba siendo muy numeroso. Las personas nacían, crecían, se casaban, tenían hijos. Estos hijos después de un tiempo Tenían hijos y Faraón, que estaba esclavizando ese pueblo, se quedó con mucho miedo por cómo el pueblo estaba creciendo. Y por eso él hizo un decreto. Él hizo una orden. Todos los niños varones que nazcan serían muertos. Y después de un tiempo, él dijo que serían lanzados al río. Y Moisés nace en ese momento tan difícil. Moisés era hijo de Amram y Jocabet. Y Moisés, él nació, pero fue escondido por estos dos, por sus padres, durante tres meses. Y el tiempo fue pasando y Jocabet no podía esconderlo más a Moisés. 
porque Faraón había mandado a personas a que vigilen a aquellas mujeres que habían tenido bebés y la orden de Faraón era que ellos no vivan. Y Jocabed agarró una cesta, miren la cesta, agarró una cesta y colocó asfalto en esta cesta. Esta cesta fue donde Moisés fue colocado y el asfalto era un aceite muy espeso que protegía a la cesta del agua. Entonces ella puso a Moisés en esta cesta en el agua y María, que era hermano de Moisés, solo veía dónde iba la cesta hasta que la cesta paró cerca de la hija de Faraón y otras mujeres que estaban en el río bañándose. Y María, hermana de Moisés, le dijo así a la hija de Faraón, Mira, ¿quieres que alguien cuide de este niño? Porque este niño es todavía muy pequeño. Ahí la hija de Faraón le dijo, Ah, sí, trae a alguien para que cuiden de este niño. Y María llamó a su madre, a Jocabed, que también era madre de Moisés, para que cuide de ese niño. Y Jocabed cuidó del niño y se quedó un tiempo con ella hasta que Moisés no necesitaba ser amamantado. En este tiempo Moisés fue creciendo y él fue sabiendo de las cosas del Señor. Muchas cosas Jocabed enseñó a Moisés del verdadero Dios, del Dios de Israel, del Dios vivo. Y con eso ella devolvió a Moisés a la hija de Faraón y Moisés fue creciendo en el palacio. Y todas estas enseñanzas de la palabra de Dios, Moisés fue protegido y fortalecido con eso. Pero llegó el tiempo que Moisés quería salir de Egipto y Moisés fue creciendo y Dios le dijo que él sería el libertador de su pueblo porque ese pueblo estaba sufriendo mucho con la esclavitud y Moisés fue creciendo aún en el palacio de Faraón. Él no se contaminaba con las cosas de Egipto porque él tenía la palabra de Dios en su corazón y él fue liberado. Y liberó al pueblo de la esclavitud. Dios hizo muchas cosas por la familia de Moisés. Y hoy, hoy nosotros también vivimos en Egipto, que es este mundo, así como Moisés. Pero nosotros tenemos una enseñanza del Señor. Moisés creció oyendo la palabra del Señor. Y tú también hoy. Tú que estás escuchando esta clase... Tú que tienes enseñanzas en casa a través de tus padres, de tus abuelos, de tu tío, de tu tía. Tú estás creciendo y esto está siendo protección para tu vida. En aquella época también Moisés creció oyendo la palabra del Señor y el Espíritu Santo de Dios protegió la vida de él. Miren, Moisés tenía aquella cesta todo envuelto de asfalto. Eso quiere decir para nosotros hoy que el mismo aceite que protegió a Moisés nos protege hoy, que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo viene a protegernos para consolarnos, para darnos dirección correcta. Y nosotros crecemos y sabemos cuán bueno es adorar al Señor, seguir los caminos del Señor hasta que el día que Jesús vuelva a buscarnos. Y Jesús quiere traer hoy salvación para ti y tu familia, así como hizo con la familia de Moisés.
gloria a Jesús, porque hoy Jesús trajo salvación a este lugar, a tu vida y a la vida de tus familiares. Gloria a Jesús por eso. Vamos a glorificar el nombre del Señor por esta clase. Señor, te glorificamos, te bendecimos, porque el Señor se ha revelado a nosotros. El Señor tiene bendición de salvación para nosotros y nuestra familia. El Señor puede estar protegiendo nuestras vidas y recibiendo esta clase en tu altar. En nombre de Jesús. Amén.